Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas ao nosso Notícias da Semana, nosso encontro marcado toda segunda-feira aqui no canal do A Prova. E olha, para rememorar e celebrar o nosso agora octogenário Caetano Veloso, quem lê tanta notícia, né, gente? É um verso que volta e meia eu uso por aqui para te lembrar que, claro, toda semana a gente tem encontro marcado justamente por isso aqui no canal da Prova, porque eu seleciono com carinho, cuidado, dedicação e respeito as notícias fundamentais que podem fazer jus a um bom intertexto, ao bom repertório e a uma excelente formação de cidadania, que afinal de contas, gente, é o que nós trabalhamos para construir juntos nesse tempo, nesse período, neste século XXI, viu? Então, olha só, quero agradecer, claro, sempre a companhia, os comentários, os pedidos. Me sinto muito privilegiada, pessoal, por poder fazer isso, estender, transitar por essa ponte, que é o fato acontecendo, a leitura possível, as relações viáveis e a construção de conhecimento, sabedoria e cidadania entre nós, né? Bom, tem tanta coisa nesta semana e, como eu sempre digo, não é sempre que a gente tem notícia boa. A gente vai partir aí, pessoal, por celebração da vida, né? Afinal de contas, a gente vem aí de uma semana em que nos deixou o Jô Soares, que é uma marca registrada no humor brasileiro, foi o cara que importou o formato dos shows de entrevista, né, que mudou a vida de muita gente, como muitos reconhecem, diz, trouxe à luz muitos profissionais, seja da atuação, seja de outras áreas, que viabilizava aí, alguém que viabilizava esse, é, essa publicização, essa popularização, né, de pessoas, seus pensamentos, seus trabalhos. Agora, quer ver? Sabe de uma coisa? Nesse aspecto de celebração da vida, gente, de agradecer por a gente ter vivido ao mesmo tempo que um cara desse, né? Eu quero destacar aqui um ponto que, para mim, então, pessoalmente, subjetivamente, é muito marcante. Numa entrevista há não muito tempo, acho que menos de 10 anos, o Jô disse que falou um pouquinho sobre essa vida pessoal, que ele era super resguardado, né? também uma figura super pública, mais resguardado, e disse assim, uh, que perdoou o taxista que havia atropelado a mãe dele. Bom, disse, se deu por essas coincidências da vida, que um taxista atropelou, a mãe dele faleceu, mas ele prestou todo o socorro, tudo que podia, e foi, de fato, né, diz o Jô, um acidente, nada podia ser feito depois disso. E anos depois, esse taxista levou, numa coincidência, o Jô, numa corrida, e se identificou, falou, eu fui, e desde aquele dia, eu preciso falar com você, e essa coisa toda. E o Jô disse assim, você está perdoado, porque você fez tudo o que era possível. Diz que os dois se abraçaram, choraram, conversaram. Quer dizer, gente, é uma lição de perdão, né? que é difícil a gente ensinar e aprender. Então, se eu tenho que destacar um ponto fundamental aí, além de tantas vidas que ele tenha transformado, o Jô Soares, é dizer que lição né, de entendimento, de empatia e de perdão ele deixa com esse exemplo. Né? E destacar a vida também, porque como eu citei no começo da nossa conversa, acabamos de celebrar é, no domingo, dia 7, ontem, os 80 anos do Caetano Veloso, que tem letras que dialogam com a nossa história, com o comportamento, gente, com o jeito de olhar para o mundo, que vale a pena, né? A gente intertextualizar, entender, uh, caracterizar como maneiras de atualizar conhecimento e entendimento. E o que é importante também, quando a gente fala numa figura uh, representativa, um artista, né, gente? Olha, é muito importante a gente fazer essa, vamos dizer, essa fronteira entre dizer que aprecia a arte dessa pessoa ou reconhecer-lhe a genialidade. São coisas diferentes, né? E mesmo que a gente não aprecie a canção, o tipo ou qualquer outra envergadura aí no que se trata da produção artística, dizer assim, ó, é importante que a gente 
se dispa de outras características e reconheça a genialidade de gente assim, né? Como é que a gente vai dizer que Jô Soares e Caetano Veloso, por exemplo, não tiveram uma super, não tiveram, e o Caetano Veloso tem, né? Uma super parceria de sucesso com o tempo, né, gente? E olha, Caetano Veloso também é um destaque fundamental, foi o primeiro brasileiro a cantar numa cerimônia do Oscar em 2003. Olha que interessante, né? Que bacana, já vai fazer 20 anos no ano que vem. Bom, falando dessas genialidades, das personalidades, da importância do perdão, do exercício da empatia e tudo isso, pessoal, que às vezes é uma característica também é, em que a gente se sente um pouquinho mais tímido, né? Mas que... É razoável que se olhe para essas personalidades e veja esses ensinamentos. A gente vai para um ponto que eu queria discutir com vocês, porque ó, já foi tema de outros programas aqui, quando uh, do 13 de maio a gente falou disso também, dessas questões relacionadas a conflito racial, né? A não achar que o Brasil vive uma democracia racial, né? Isso não... É, se sustenta mais há muito tempo já, isso se falava, mas não se sustenta. E é, queria aproveitar para buscar aí nessa referência as crianças do Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank sofreram racismo, ou melhor, sofreram injúria racial em Portugal no começo da semana, né? E aí houve uma série de desdobramentos, entrevistas, questões. Importante de novo, pessoal, fazer essa percepção, né? Se você vai fazer um concurso, se você, na área principalmente, ou se você está atento a essas questões de formação de cidadania, certamente estamos todos, é bacana a gente observar, né? No Brasil a gente tem crime de racismo e de injúria racial. Injúria racial é quando a gente comete, de fato, essas agressões verbais, né? Vou usar isso como exemplo. E racismo é quando a gente segrega, de fato, então, por exemplo, impede alguém de entrar num lugar por ser negro, né? Agora, olha só, a mulher que cometeu racismo lá em Portugal, é, ou o caso que, que aconteceu aí, denota pra gente a falta de leis, a falta de punição para injúria racial em Portugal. Isso gera outro desdobramento, pessoal, ou seja, a existência e a tolerância de racismo estrutural. Isso mesmo, racismo estrutural em Portugal. Você diz, como é que a gente sustenta essa expressão com o um adjetivo estrutural? É quando justamente, pessoal, a gente normaliza esse comportamento, né? Como se, puxa vida, se não tem lei para dizer que ó, não pode, a gente normaliza esse comportamento. É como se houvesse esse tipo de recado da sociedade. Então, Olha que importante a gente olhar. Racismo estrutural, o exemplo de Portugal, a diferença no Brasil né, entre racismo e injúria racial e como é que as leis se comportam e como é que as sociedades se revelam pelas leis que empregam perante isso. Né? Então, cenário aí para a gente discutir. E eu vou aproveitar para indicar e também trazer um pouquinho para o nosso quintal essa situação, né? além das leis, para falar de um caso de 100 anos. Vai fazer 100 anos no ano que vem, então vamos aproveitar para relacionar as coisas aí. É o caso, gente, que ficou conhecido como resposta histórica dos camisas negras de um time de jogadores do Vasco no Rio de Janeiro em, 23, em 1923, que se negou a fazer parte da liga do campeonato carioca daquele ano porque é, os demais times exigiam a exclusão de jogadores negros, o que aos olhos da Constituição e das leis de hoje seria uma prática de racismo, gente, não injúria racial. Racismo, por quê? Porque estaria segregando, impedindo pessoas de participarem de um esporte ou de estar em algum lugar pelo simples fato de serem negras. Então, tem aí produção cinematográfica em andamento, encabeçada pelo Lázaro, Lázaro Ramos, que deve sair em 2024. Resposta Histórica é o nome dessa carta 
que o então presidente do Vasco da Gama dirigiu até a liga né, dos outros clubes cariocas, dizendo que não ia segregar é, esses homens, esses jogadores. E é uma carta que fica junto com a, os troféus, na sala de troféus do Clube Vasco da Gama. Então diz, olha, essa história né, do Brasil, gente, em termos de um esporte tão popular que a gente hoje, século XXI, quase não imagina, dizendo como assim né, pessoas é, por sua cor não poderiam praticar. Então, como é importante a gente olhar que, do ponto de vista histórico, né, a gente fala do Jô Soares, que viveu mais de 80 anos, 84 anos, fala do Caetano, que acabou de fazer 80, e que 100 anos, gente, do ponto de vista histórico, é um grãozinho de areia mesmo, né? De 1923, agora para 2023, 2024, deve sair, vai virar filme a resposta histórica, que foi um caso que, aos olhos de hoje, é racismo, gente, porque segrega, impede as pessoas de estarem no lugar, de praticar um esporte, nesse caso, profissionalmente, por serem negras. O que mais temos aí? Hum, temos mais notícia histórica também, pessoal, com reflexão. A gente deixa os links aí para você, bem organizadinhos, para que você possa, a partir das nossas discussões aqui, é, temperar sua reflexão, né, com leituras mais aprofundadas. Mas, no sábado, dia 6, nós tivemos aí os 77 anos, gente, do lançamento da bomba de Hiroshima, da bomba atômica de Hiroshima. Dia 9, quer dizer, daqui a dois dias, são 77 anos do lançamento da bomba em Nagasaki. E, mais para o final da semana, dia 14, a gente tem os 77 anos, então, é, da aceitação dos termos de rendição pelo Japão. Bom, para além do fato histórico, gente, do horror da guerra, e do horror de uma guerra que está acontecendo também agora na Ucrânia, que a gente tem deixado de falar, porque como eu disse para vocês, infelizmente a gente normaliza essas notícias. Isso é muito triste, é desesperançoso às vezes, pessoal, mas é assim que acontece. Então é importante que a gente olhe para isso também e perceba como vão sendo os comportamentos aí, né? Bem, que mande energia boa para quem precisa, isso é sempre bom, né? É, para além, então, do fato histórico e da tragédia, gente, que é, como no caso das bombas de Hiroshima e Nagasaki, o que, que eu quero trazer para você? Uma reflexão que é atemporal e necessária. Veja só. Se... Né? A questão é, se a Alemanha já havia se rendido em maio daquele ano, em maio de 45, diz por que os Estados Unidos bombardearam o Japão? Porque, diz, ó, em termos gerais, gente, de maneira bem simples, eles tinham a bomba testada, sabiam que funcionava, e poderia, para eles, para os cabeças naquele momento, é, funcionar como uma solução para a guerra muito mais rápida e, nas palavras deles, indolor, com menos perdas do que haveria numa guerra, num embate mais é, estendido com o Japão para que o Japão se rendesse. Gente querida, o importante é assim, ó, na época 85% dos americanos foram favoráveis à decisão de lançar essas bombas. Uma pesquisa recente aí de menos de cinco anos atrás mostra que menos da metade dos americanos é favorável. Né, hoje, entende aquele momento histórico como algo viabilizado ou viabilizável pelas bombas. E, entre os japoneses, a imensa maioria, os 80 e tantos por cento, dizem repudiar né, que aquele momento, dizem não entender por que é que foi necessário, por que é que é, existe essa explicação de dizer, olha, era para ser mais rápido, mais indolor, se fala como assim, né? Claro, sempre que a gente olha para essas coisas, pessoal, eu também faço questão de dizer para você e de dizer para mim que é importante a gente tirar os óculos do presente, né? não fazer vistas anacrônicas, quer dizer, a gente não pode desprezar a temporalidade, o caminho que a gente já fez a partir daquilo e como a gente passou a olhar diferente, né? Então, tem que olhar para aquele momento, para aquele contexto histórico, tem que analisar atualizando as circunstâncias e as discussões e aí tirar nossas conclusões 
renovadas, gente. Nunca, eu diria assim, cristalizadas, para dizer, ó, não vou mudar de ideia. Não, mudar de ideia faz parte da vida, faz parte do mundo, né? E perdoar também faz parte do mundo, faz parte da vida, como a gente vê no exemplo do Jô Soares. Agora, momentos históricos cruciais, gente, que geram tragédias humanitárias, são feridas, né? No nosso contexto de transformação de chegada até aqui como seres humanos. E são feridas que dificilmente saram, mas que a gente precisa olhar para elas e aprender. Então, falamos aí ó, nesse nosso encontro de hoje de coisas boas, memoráveis, de agradecimento, mas falamos também de tragédias e de feridas como o racismo para as quais essas tragédias né, e essas feridas para as quais a gente precisa olhar com muito respeito e tentar se construir de um jeito melhor. Bom, eu desejo que a gente consiga se construir de um jeito melhor ao longo dessa semana e eu te encontro aqui na próxima segunda-feira. Bons estudos, uma excelente semana e até lá!